నమస్తే వెల్కమ్ టు విత్ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్య అంశాలు అట్టహాసంగా ఆలయా తండాలో దుర్గమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ట విగ్రహాన్ని అందించిన వెన్నెల కన్స్ట్రక్షన్ అధినేత ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించిన పార్లమెంటు సభ్యురాలు ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ లో బస్సులు కార్లు మినీ బస్సులు అద్దెకు ఇవ్వబడును ఆందోళన చెందుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వరంగల్లో ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించారు హనుమకొండ స్నేహనగర్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి పార్లమెంటు సభ్యురాలు డాక్టర్ కడియం కావ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ట్రావెల్స్ కార్యాలయాన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించి ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ట్రావెల్స్ రానున్న రోజుల్లో అంచెలంచెలుగా పై స్థాయికి ఎదగాలని అన్నారు ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు కుమారస్వామి సంతోష్ అజయ్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ లో బస్సులు కార్లు మినీ బస్సులు అద్దెకి ఇవ్వబడును ప్యాకేజీ సౌకర్యం కలదు దూర ప్రాంతాలకు దగ్గర ప్రాంతాలకు సర్వీస్ కలదని తెలిపారు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ మేము మా దగ్గర అన్ని రకాల వెహికల్స్ ఉన్నాయి చిన్న కార్లు ఉన్నాయి సెవెన్ సీటర్ కార్లు అన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర అన్ని రకాల కార్లు కూడా మా దగ్గర లభిస్తాయి విత్ డ్రైవర్లతో కూడా పంపిస్తాము అందరు డ్రైవర్లు చాలా ఎక్స్పెక్టెడ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సీనియారిటీ ఉన్న డ్రైవర్లనే పంపిస్తాం మేము ప్రజెంట్ మా దగ్గర మహేంద్ర తార్లు ఉన్నాయి మారుతి సుజికి ఎర్టిగాలు ఉన్నాయి డీజర్లు ఉన్నాయి ఫాన్స్ ఉన్నాయి ఇన్నోవా క్రిస్టాల్ ఉన్నాయి ఇటియోస్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల వెహికల్స్ మన దగ్గర రేట్స్ వాళ్ళ టైమింగ్స్ బట్టి ఉంటాయి టువ్ అవర్స్ మార్నింగ్ పోయి ఈవినింగ్ వస్తా అంటే అదొక రేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇవాళ పోయి రేపు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటే అదొక రేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అందరికి మన దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళకు మేము ఇలా చూసి వచ్చాము అని చెప్తే వాళ్ళకు మేము చాలాంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది ఆమె వచ్చి ఇబ్బంది కడిగేసి ఈరోజు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఏసీకే ట్రావెల్స్ అని పరవచ్చు అని చేసి మా దగ్గర అవైలబుల్ ఎనీ టైమ్స్ కొత్త కార్స్ ఉంటాయి ఏసీకే ట్రావెల్స్ కన్సల్టెన్సీ సెల్ఫ్ డ్రైవ్ కార్స్ ఉంటాయి అన్ని కొత్త కార్లే తార్స్ మహేంద్ర ఇట్టిగా వెహికల్స్ టైర్డ్ ఇస్టా స్విఫ్ట్ డిలే డిజైర్స్ అన్ని వెహికల్స్ విత్ బస్సెస్ ఉంటాయి అన్ని అవైలబుల్ ఎనీ టైమ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు ఎనీ ఎనీ టైమ్ కాల్ చేయొచ్చు మా మొబైల్ నెంబరు నైన్ త్రీ నైన్ టూ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ జీరో టూ జీరో మీ బస్సులు ఎక్కడి వరకు ప్రయాణించగలుగుతాయి ఆల్ ఇండియా పర్మిట్ ఉంటాయి మా అన్ని 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 న్యూ వెహికల్స్ కార్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు అందరు బస్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్ని ఫార్టీ సీటర్ ట్వంటీ టూ సీటర్ అన్ని అవైలబుల్ బస్సెస్ ఉంటాయి ఏసీ ఉంటాయి నాన్ ఏసీ ఉంటాయి మాయ ఉ గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అరవై ఐదవ డివిజన్ పరిధిలోని ఆలయా తండాలో దుర్గమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ట సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం తండావాసులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే విశ్రాంత 
ఐపీఎస్ అధికారి కెఆర్ నాగరాజు తండ అభివృద్ధి కోసం తన వంతు కృషి చేస్తానని తెలిపారు ఆలయ నిర్మాణదాత విగ్రహదాత వెన్నెల కన్స్ట్రక్షన్ అధినేత లడ్డూరాజు మాట్లాడుతూ విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆలయ తండావాసులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక డివిజన్ కార్పొరేటర్ గుగులోతు దివ్యరాజు నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆలయ నాయకండ వాసులకు విజ్ఞప్తి మా దుర్గామాత గుడి నిర్మించడం జరిగింది మా అలయన తండ వరకు ఆ దుర్గామాత గుడికి మనం డొనేషన్గా ఇరవై లక్షల ప్లాట్ ఇవ్వడం జరిగింది కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది టోటల్ ఖర్చు యాభై లక్షలు వచ్చింది అందులో నుంచి మా వాడ వాళ్ళు తలా పదివేలు అని పదిహేను లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చారు నిన్న మన ఎమ్మెల్యే నాగరాజు సార్ కూడా గుడి కాడికి రావడం జరిగింది వచ్చి ఎక్కడ లేని విధంగా మీ తండలో గుడి కట్టారు అదేవిధంగా ఎక్కడ గుడి శంకుస్థాపన చేసినా కూడా ఎక్కడ సుధా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కడతారు కానీ మీ కాడ అయితే వన్ ఇయర్లో తండ్రులు చేసుకున్నారు చాలా ఏకతాటిగా ఉండరు మీ తండ్రి వాళ్ళు అని చెప్పి చాలా గొప్పగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే మా వెన్నెల కన్స్ట్రక్షన్ ఫర్మ్ ద్వారా ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు వస్తుందో మేము చేసినాము దుర్గామాత గుడి కాకుండా ఆంజనేయ స్వామి గుడి కూడా డెవలప్మెంట్ చేసినాము మా తండ్రి కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న దేవనపేట విలేజ్ అయినా ఒంకిచెల విలేజ్ అయినా సుబ్బకల విలేజ్ అయినా ఇంకా వేరే దూరం విలేజ్ అయినా కూడా దేవులకు మేము మా ఫర్మ్ ద్వారా డొనేషన్ ఇస్తూనే ఉంటాము అలాగే తండ్రుల ఇవ్వలకు ఏ ఆపద వచ్చినా చనిపోయినా మనిషి పదివేల రూపాయలు పంపిస్తాము ఏ బీద వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్లకు బియ్యం పంపిణీ కానీ ఇంకా ఎలాంటి హాస్పిటల్ ఉన్నా వాళ్ళ హాస్పిటల్ ద్వారా ఏదైనా మా ద్వారా ఫండ్స్ పదివేలు ఇరవై వేలు యాభై వేలు కానీ మేము పంపిస్తాము ఈ కార్యక్రమం మేము రెండు వేల పదహారు నుంచి మొదలు పెట్టినాము మేము రెండు వేల పదహారు నుంచి మొదలు పెట్టిన కాడ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ సుధా ఎవరు సుధా మాకు ఎలాంటి వెనక కూడా ఉండి మాకు సపోర్టింగ్ లేదు స్వయం కృషితోటి మేము వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఇవన్నీ డొనేషన్ ఇస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు ఏ రాజకీయ నాయకులు సుధా మాకు డొనేషన్ ప్రకారం ఇస్తున్నామని చెప్పి ఇవాళ సపోర్టింగ్ లేదు మా సొంత ప్రాపర్టీతో మేము సంపాదించుకున్న డబ్బులతో మేము డొనేషన్ ద్వారా చేస్తున్నాము మా తండవాసులకు గుడి కట్టి ఇవాళ ఓపెనింగ్ అయింది మా తండ వాసులకు సుధా మా ఆలయ తండ వాసులకు సుధా అందరూ ఘనంగా చేశారని చెప్పి నిన్న సన్మానం కూడా చేయడం జరిగింది మాకు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా చేయాలని చెప్పి ఆ దుర్గమాత దేవ దేవుని ఆశీర్వాదంతో ఇంకా చేయాలని చెప్పి ఆశీర్వదించుకుంటున్నాను లావడి రాజు వెన్నెల కన్స్ట్రక్షన్స్ లడ్డు రాజు మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్ రామ్నాథ్ కేకన్ కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్ లు వివిధ నిర్వహణలో అసువులు బాసిన పోలీస్ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించారు అనంతరం స్మృతి పరేడ్ లోని పాల్గొని పోలీస్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ఎస్పీలు మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన భారత్ చైనా సరిహద్దులోని అక్సై చిన్ ప్రాంతంలో చైనా సైనికుల దాడిలో అసువులు బాసిన సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్ల త్యాగాలకు ప్రతీకగా అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన దేశవ్యాప్తంగా విధి నిర్వహణలో అసువులు బాసిన పోలీసులను స్మరిస్తూ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటామన్నారు ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా రెండు వందల పద్నాలుగు మంది పోలీసులు వీరమరణం పొందారన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ చెన్నయ్య డిఎస్పీలు సిఐలు ఎస్ఐలు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు
మరి మన అధికారులు కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నారు వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం ముష్కర ముద్రను తరిమి కొట్టే మగధీరుడు అసాంఘిక శక్తుల ఆసం తమ ప్రాణ నేటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవ మహబా జిల్లా కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ సింగ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అదేవిధంగా మహబా నేడు పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ దినం చైనా దురాక్రమణను భారత సైన్యం సమర్థవంతంగా తిప్పిన కోటిన రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన జరిగిన సమరంలో లద్దాఖ్ సరిహద్దు వద్ద కాపలాగా ఉన్న పది మంది సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు చైనా సైన్యంతో వీరోచితంగా పోరాడి ప్రాణాలు అర్పించారు విధి నిర్వహణలో అసువులు బాసిన పోలీస్ యోధులుగా త్యాగాలు మరియు దేశ సరిహద్దులు అమరులైన సైనికులు పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండి అమరవీరులు సంస్మరణ దినంగా జరుపుకుంటున్నాము ప్రపంచమంతా నిద్రలు ఉంటే వారు మేల్కొని కాపల కాస్తూ ఎండ వానం పగలు రాత్రి అని తేడా లేకుండా శాంతి భద్రతలను కాపాడుతున్నారు వారు కుటుంబంతో కలిసి జరుపుకునే పండుగలు కూడా త్యాగించి ప్రజల కోసం జీవిస్తున్నారు వీరు చేసే త్యాగానికి గౌరవం చూపించడం మన అందరం బాధ్యత దండేది వచ్చే శత్రువులు నుంచి దేశాన్ని కాపాడేది సైనికులు అయితే అంతర్గత శత్రువుల నుంచి ప్రజలను కాపాడేది పోలీసు వారు వీరు భద్రత కోసం వీరు భద్రతకు భరోసా ఇస్తూ శాంతి భద్రతలను అదుపులు పెడతాం నేరగాలు నియంత్రించడం వీరి కర్తవ్యం ఇటు విధి నిర్వహణలో పోలీస్ వారు ప్రాణాల్లో సైతం అర్పిస్తున్నారు పోలీసులుగా బాధ్యత నిర్వహించడానికి ముందుకి రాబోతున్న యువతరాన్ని ఇది కాకుండా సుప్రీం సాక్రిఫైస్ కాకుండా ప్రతిరోజు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పోలీస్ శాఖ పనిచేస్తుంది మన దగ్గర మహబాద్ జిల్లా మనం చూస్తే మొన్న భారీ వర్షం వచ్చినప్పుడు కూడా పోలీస్ వారు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పనిచేసి చాలామంది ప్రాణాలకి కాపాడారు అది మీ అందరి ముందు ఒక మంచి ఉదాహరణ కూడా ఉంది సో ఈ అన్ని చూస్తే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వెల్ఫేర్ పాయింట్ ఆఫ్ చాలా వేరే వేరే మంచి మంచి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చూస్తే మన దగ్గర ఆరోగ్య భద్రత స్కీమ్ ఉంది తర్వాత ఓవరాల్ పే పే స్కేల్ చూస్తే అది కూడా చాలా బాగుంది సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా పోలీస్ వెల్ఫేర్ కోసం చాలా మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్లస్ పోలీస్ శాఖ తరఫున కూడా అది యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి సో ఇది కాకుండా యూనిట్ లెవెల్లో కూడా ఎస్పీ లెవెల్లో తర్వాత మన గౌరవనీయులు కలెక్టర్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఇంకా ఏమేమి చేయాలి అది కూడా మనం చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ వచ్చే పోలీస్ కమ్యూనికేషన్ వారం కోసం చాలా యాక్టివిటీస్ మనం ప్లాన్ చేసినాం దాంట్లో ఓపెన్ హౌస్ ముషిరాబాద్ అశోక్ నగర్ లోని శ్రీ శారదావాణి పన్నెండవ సేవా కార్యక్రమం ఎర్రమెల్లి శిరీష ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శిరీష మాట్లాడుతూ భగవత్ సంకల్పంతో పేద ప్రజలకు సహాయ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ఈ సేవా కార్యక్రమానికి రెండున్నర క్వింటాల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేశామన్నారు విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందజేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పద్మిని రామ శైలజ తదితరులు పాల్గొన్నారు మధ్యలో అనిపిస్తుంది సెకండ్
పన్నెండవ చారిటీ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ శారదా వాణి గారిది మేము ఈ ట్వెల్త్ చారిటీ ప్రోగ్రాంలో ఒక్క రైసే కాకుండా దాల్సు ఆయిల్సు వేద పాఠశాలలకి వాళ్ళకి రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్కి ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాము సో ఇది ఒక మహాయజ్ఞం ఒక చిన్న పని కాదు ఇది చాలా పెద్ద పని ఇది ఇలాగే నిర్విఘ్నంగా ఈ యజ్ఞం సాగాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుకుంటున్నారు జై మాతే శ్రీ శారదావాణి పన్నెండవ చారిటీ కార్యక్రమం సేవా కార్యక్రమం సాగుతోంది అయితే చాలా మందిలో చాలా ముఖ్యమైన మైలురాయి మేము కొంతమంది పిల్లలకి చదువుకి కూడా సహాయం చేయడం జరుగుతోంది ఒక ఇద్దరు పిల్లల వివాహానికి డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ బియ్యం రేట్లు పెరుగుతున్నా కూడా క్వాంటిటీలో ఏం మార్పు లేదు ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మేము రెండు వేల కిలోలు ఇచ్చాం యాభై రెండు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు వేల కిలోలు ఇస్తున్నాం ఇది అంచెలంచెలుగా ఇలాగే ఎదగాలని ప్రతి ఒక్కరు సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఎందుకంటే దానాన్ని మించిన ధర్మం లేదు ధర్మమే మన జీవితాన్ని నిర్దేశిస్తుంది ఈ నిర్దేశ మార్గంలో మనందరం ముందుకు సాగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మాత్రే నమ నిర్మల్ జిల్లా బైంస సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర వసతి గృహంలో హాస్టల్ నుండి నలుగురు విద్యార్థులు మిస్ అయ్యారు మంగళవారం ఉదయం చరణ్ రాకేష్ కేశవ్ ఈశ్వర్ అనే నలుగురు విద్యార్థులు మిస్ అయ్యారు ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వడంలో హాస్టల్ వార్డెన్ వాచ్మెన్ నిర్లక్ష్యం వహించారంటూ పేరెంట్స్ వాపోతున్నారు విద్యార్థుల మధ్య నిన్న రాత్రి గొడవ జరిగినట్లు అక్కడి మరో విద్యార్థి పేర్కొన్నారు ఎప్పటిలాగే రోజు పొద్దున పిల్లలకు పాలిచ్చే క్రమంలో వాచ్మెన్ గమనించడంతో ఈ ఘటన బయటకు వచ్చిందని వాచ్మెన్ పేర్కొన్నారు సంఘటన స్థలానికి పట్టణ సీఐ గోపీనాథ్ చేరుకొని తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి హాస్టల్ వార్డెన్ వాచ్మెన్ ద్వారా మరింత సమాచారాన్ని సేకరించి పనిలో పడ్డారు పిల్లల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు మార్నింగ్ వాచ్మెన్ విద్యలు లేపినట విద్యలు లేపేసరికి ఉన్నారు మళ్ళీ తన వరకు తన చేసుకునేసరికి ఇక్కడ చూసేసరికి మళ్ళీ సిసి కెమెరా వర్క్ చేస్తలేదు అంటే ఇక వర్షం పడ్డప్పుడు పని చేస్తలేదు ఒకే మరి పేరెంట్స్ కు మార్నింగ్ వాచ్మెన్ ఇచ్చిండు నాకే ఎయిట్ థర్టీ నైన్ తెలిసింది నేను అక్కడ నేను కుబీర్ లో ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నా నేను అటే లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ సార్ మీరు వార్డెన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా ఉంటారు ఇక్కడ మార్నింగ్ మాకు సిక్స్ టు నైన్ ఉంటది నేను అక్కడ కుబీర్ ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి నేను పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉంటారు మళ్ళీ వాచ్మెన్ ఉంటారు మొత్తం వాచ్మెన్ చూస్తాడు మీరు కుబీరు అటు ఇటు ఉంటారు నాకు అటు వెళ్ళేసరికి నాకు కాల్ చేసేసరికి నేను వాళ్ళ విలేజ్కి వెళ్ళిన అటే తిరిగి నాకు అచ్చా రంజని రంజని పాలసీ కుబీరు ఆ లోకల్ మొత్తం తిరిగి వచ్చింది సరే ఎంతమంది పిల్లలు ఇప్పుడు 
సార్ ఎంత మంది పిల్లలు టోటల్ థర్టీ ప్రజెంట్ ట్వంటీ ఉన్నారు ఈ నాలుగురు మిస్ అయ్యారు నలుగురు మిస్ అయ్యారు ఈరోజు మార్నింగ్ ఏనా ఈరోజు మార్నింగ్ అదే నిన్న ఏదో గొడవ ఏంటట గొడవ ఏం కాదు పిల్లల మధ్య ఏదో గొడవ ఏందని ఇష్యూ కాదు నేను నైన్ వరకు అయితే నేను డ్యూటీలో ఉన్నా ఆ నైన్ వరకు అయితే మా నాకైతే నా దృష్టికి అయితే రాలేదు మీరు ఇలా సాయంత్రం ఉన్నారా ఇక్కడ నైట్ నైట్ ఉన్నారు ఎన్ని గంటలు వరకు ఉన్నారు తొమ్మిదికి అయింది అనేది కూడా సాయంత్రం పిల్లలు ఓ అని కొడుకు ఆ పిల్లగాడు ఈ పిల్లలు నలుగురు ముగ్గురు కలిసి గొల్లి పెట్టుకున్నారట ఈ పిల్లగాడు చెప్పుకున్నాడు ఆ పిల్లగాడి అంత గుర్తు అంత తెలుసు ఆ పిల్లగాడి ఆ పిల్లగాడికి తెలుసు ఆ పిల్లగాడిని పిలిపింది మీ స్కూల్ లో ఉన్నాడట ఏం కాలేదు హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయినట్టు ఎట్లా ఏమైందో ఏమన్నారు మాకు మీ ఫోన్ అయితే మాకు చెప్పింది లేదు పిల్లగాళ్ళు వనపర్తి ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రభు వినయ్ అవినీతి అక్రమాలపై ఆధారాలతో సహా ఫిర్యాదు చేసిన ఎక్సైజ్ అధికారులు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా కాపాడుతున్నారని బీసీ పొలిటికల్ జేఏసీ చైర్మన్ రాచాల యుగంధర్ గౌడ్ అధికారులపై మండిపడ్డారు ప్రభు వినయ్ కుమార్ గత నాలుగు నెలల నుంచి విధులకు హాజరు కాకుండా హాజరు రిజిస్టర్ ఫైళ్లను ఇంటి వద్దకే తెప్పించుకుని సంతకాలు చేస్తూ జీతం తీసుకుంటున్నాడని జిల్లా కలెక్టర్ ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఫిర్యాదు చేశారు పదిహేడు రోజులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోకోకుండా అలసత్వం వాయిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ప్రభు వినయ్ని సస్పెండ్ చేయడంతో ఒక నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేసి అతడి అవినీతి అక్రమాలపై విచారణ చేపట్టాలని లేని పక్షంలో హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తామని వారు తెలిపారు వనపర్తి ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రభు వినయ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని ఆధారాలతో సహా ఇచ్చినా కూడా దాదాపు వనపర్తి జిల్లా కలెక్టర్ దిక్కి ఇరవై ఐదు రోజులు అవుతుంది ఈ హైదరాబాద్లో ఎక్సైజ్ కమిషన్ తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ దిక్కి కూడా పదిహేడు రోజులు అవుతాం మళ్ళీ ఇన్ని రోజులు అవుతున్నా కూడా అతనిపై చర్య తీసుకోనికి ఎందుకు వెనకాడుతుందో ఈరోజు మాకు అర్థమైతే లేదు అంటే మూడు నాలుగు నెలల నుంచి ఆఫీస్కి రావటం లేదు తర్వాత ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ చేసుకుని బ్రహ్మ సర్టిఫికేట్లు పెట్టుకున్నాడు ఆధార్లో ఒకటి ఉంది ఎస్ఏ సర్టిఫికేట్లో ఒకటి ఉంది ఇంకోటి ఈ విషయం తెలిసింది ఏంటంటే ఆయన ఒక కులంలో పుట్టి ఒక కులంలో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న కూడా వేరే కులం మీద ఈరోజు నడుస్తున్నటువంటి సమాచారం ఉంది మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే చోటు కదలుచుకున్నాం ఇందులో ఎవరి ప్రమేయం ఉంది అంటే సర్వీస్ యొక్క మార్చడంలో కూడా ప్రస్తుత కమిషనర్ కానీ తర్వాత ఇక్కడ పనిచేసి ఉద్యోగులు అస్సలు ఉన్నట్టు మాకు అనుమానాలు ఉన్నాయి మరి వారు తప్పు బయటపడతాయని ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆయన మీద చర్యలు తీసుకోకుండా కూడా ఈరోజు నిలుపు ఆపి ఆపుతుందనే సమాచారం కూడా మాకు ఉంది దీనిపైన రేపట్లోగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వ గారిపై ఎల్లుండి మేము హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ కూడా దాఖలు రిట్ పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసి ఖచ్చితంగా బాధ్యులపై శిక్ష పడే వరకు ఈరోజు పోరాడుతాం హైకోర్టుకు వెళ్తే మాత్రం ప్రభు వినయ్ గారికి సంబంధించిన ఆయనకు సహకరించిన అధికారుల బండారం కూడా భయపడుతుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము వీళ్ళు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా ఇంకోటి ఇప్పుడే మా మిత్రుడు వచ్చింది ఈ హైదరాబాద్ సర్కిల్లో కూడా బైఫర్కేషన్ చేసి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు సర్కిల్ ఆఫీస్ ఈ మూడేళ్ల కిందనే కదా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి కూడా దాన్ని ఆఫ్ చేసారు ఎందుకంటే ఉన్న సర్వీస్ ఉన్న స్టేషన్లకి ఈరోజు రెంట్స్ ఇస్తలేరు ఉన్న సర్వీసెస్ సి సర్కిల్ ఆఫీస్కి రెంట్ ఇస్తలేరు మళ్ళీ కూడా ఈ యొక్క బైఫర్కేషన్ చేసి అంటే ఎవరి ఉద్దేశం మేరకు చేస్తుంటారు ప్రభుత్వం బదనాం చేయడానికి ఈరోజు అధికారులు కొంతమంది కుట్రవంతులు సమాచారం మాకుంది కాబట్టి ఉన్న సర్కిల్లకు మంచిగా నెల నెల వాళ్ళకి హత్యలు ఇస్తే చాలు కానీ హత్య చేయకుండా మళ్ళీ కొత్త బైఫర్కేషన్ చేసి కొన్ని స్టేషన్లు మళ్ళీ పద్నాలుగు పది స్టేషన్లు పెంచి ఇంకా కూడా ప్రభుత్వాన్ని అప్రజిశప చేసే కుట్రలో ఈరోజు అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారనే సమాచారం మాకుంది దానిపైన కూడా నిజంగా శాస్త్రీయంగా కూడా అంటే స్టేషన్లు పెంచితే మంచిదే కానీ శాస్త్రీయ పద్ధతిలో జరగాలి దానిపైన ఒక నిధుల కమిటీ వేసి ఒక ఉన్నతాధికారులతో ఉన్న కమిటీ వేసి అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క స్టేషన్ల బైఫర్కేషన్ ప్రక్రియ కూడా చేపట్టాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఉన్నాం కొనపర్తి ఎక్సైజ్ ప్రభుత్వ రేపట్లోగా సస్పెండ్ చేసి 
అతని పై ఈ యొక్క నిజ నిర్ధారణ కంపెనీ వేసి ఆయన సర్టిఫికేట్ల పైన ఆయన అవినీతి అక్రమాల పైన విచారణ చేపట్టకపోతే ఎల్లుండి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేసి ఆయనను తను ఆయన ఎన్నుకున్న ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే కమిషనర్ ఉండని ఇంజనీరీ ఖచ్చితంగా హైకోర్టులో మాత్రం వాళ్ళకు మొట్టికాయలు తప్పవు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలుస్తా ఉన్నాం ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి అట్టహాసంగా ఆలయ తండాలో దుర్గమ్మ తల్లి విగ్రహ ప్రతిష్ట విగ్రహాన్ని అందించిన వెన్నెల కన్స్ట్రక్షన్ అధినేత ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించిన పార్లమెంటు సభ్యురాలు ఏఎస్కే ట్రావెల్స్ లో బస్సులు కార్లు మినీ బస్సులు అద్దెకు ఇవ్వబడును ఆందోళన చెందుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు చూస్తూనే ఉండండి విత్రీ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం నమస్తే